हेलो डियर स्टूडेंट वेलकम टू एस बी टी टी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हब सो दिस इज द चैनल स्पेशली फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स मीन्स बी टेक स्टूडेंट और पोलिटेक्निक स्टूडेंट्स और दोज हु आर कम्पलीटेड बी टेक फॉर एंड प्रिपेयरिंग फॉर द कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन लाइक एस एस सी जेईज रेलवे एंड अ गेट एंड पी एस यू सो डियर स्टूडेंट इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न समथिंग लाइक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड अप टू डेट daily classes you have to up to date yourself for the daily classes so dear student jo aaj ki jo class hone wali hai wo main electrical machines start kar raha hu jo ki transformer jo hai ki hum log aaj ki class mein transformers ke bare mein padhne wale hain so dear student simply hum log samajh sakte hain transformer ke bare mein single phase transformer ka discussion karne wala hu jo ki aaj ki content mein single phase transformer ke bare mein jo aaj hum log ka content hoga wo basic introductions mein dene wala hu transformer ke bare में एप्लीकेशन बताने वाला हूं और जो टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर में बेसिकली कंस्ट्रक्शन पार्ट को फोकस करूंगा सो so, आज की क्लास में हम लोग जाते हैं पहले इंट्रोडक्शन सो ट्रांसफार्मर के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर जैसे कि थोड़ा बहुत भी ध्यान में आता होगा कि ट्रांसफार्मर का मीनिंग क्या होता है सो ट्रांसफार्मर मीन्स वाट इज द ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर और जैसे बेसिकली पढ़ते हैं क्या कि इट इज ए स्टेटिक डिवाइस सिंपली पढ़ते ना स्टेटिक डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है वन सर्किट टू एनोदर सर्किट एनोदर सर्किट विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी बेसिक डेफिनेशन जो हम लोग जानते हैं ट्रांसफार्मर का यही जानते हो सब कोई ठीक है तो ट्रांसफार्मर में क्या है क्या नहीं है वन वन टॉपिक को मैं तुम लोगों को पूरा क्लियर करने वाला हूँ सो so, ट्रांसफार्मर का जो फर्स्ट डेफिनेशन यदि मैं बात करूँ तुम लोगों के देखो तो ट्रांसफार्मर क्या है जो डिवाइस दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू एनोदर इलेक्ट्रिकल सर्किट through the medium of magnetic field and without a change in frequency actually transformer mein dekhte ho ki kya hota hai primary winding and secondary winding primary mein hum log supply dete hain to electrical aur magnetic jo magnetic jo electromagnetic energy conversion device isko hum log kehte hain to dekho transformer hum log simply kya bol sakte hain je electromagnetic energy conversion device since the energy received by the primary is first converted to magnetic energy and it is reconverted to useful electrical in the other circuit so transformer ka basic jo construction to pad nahi hai aur operation principle bhi pad nahi hai to baat yahan par aati hai jo transformer ka baat kar rahe hain dekho ye primary winding hoti hai ya secondary winding hoti hai theek hai basic jankari ke liye main bata raha hu yahan par jab hum log koi bhi supply dete hain to flux induced hoti hai jo hum log jante hain ki isme mutual induction isme self induction ke karan phir is coil mein mutual induction hoti hai aur mutual induction ka flux induced karan karne ka hum log ka emf ka generation hota hai to ye sab hum log padhenge aage jitne bhi classes hogi abhi main बेसिक तुम लोगों को बता रहा हूं कि ट्रांसफार्मर है क्या सो so, ट्रांसफार्मर सिंपली बोल सकते हैं कि स्टैटिक डिवाइस बिकॉज इन ट्रांसफार्मर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट टेक प्लेस विदाउट द यूज ऑफ मूविंग पार्ट क्योंकि ट्रांसफार्मर में तो कोई मूविंग पार्ट नहीं है ना ही रोटर है ना कुछ है मोटर की जैसा तो इसमें कोई स्टैटिक डिवाइस है सिंपली बोल सकते हैं हम लोग ठीक है एप्लीकेशन का यदि बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर जैसे घर में भी देखते हो ना बोलते हैं जिसको स्टेबलाइजर तो क्या करते हैं स्टेप अप करते हैं डाउन करते हैं वोल्टेज को अप कर सकते हो वोल्टेज को डाउन कर सकते हो है कि नहीं तो पहला काम तो यही होगा हम लोगों का कि हम लोग वोल्टेज लेवल को चेंज कर सकते हैं सो फॉर डिक्रीजिंग और इनक्रीजिंग द वोल्टेज एंड करंट लेवल फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट इन लो एंड हाई करंट सर्किट है ना फिर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी कर सकते हैं फॉर मैचिंग द इम्पिडेंसेस ऑफ ए सोर्स एंड इट्स लोड फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सर्किट्स ट्रांसफार्मर का बेसिकली यूज होता ही है फॉर आइसोलेटिंग डीसी सी वाइल परमिटिंग द फ्लो ऑफ एसी सी बिटवीन टू सर्किट्स और फॉर आइसोलेटिंग वन सर्किट फ्रॉम वन एनोदर तो ट्रांसफार्मर का तो जानते ही ट्रांसफार्मर क्या होता है एसी में काम करता है वो नॉर्मली एसी में सारे चीज़ को मैं डिस्कशन करूंगा तुम लोगों को क्लासेस जैसे जैसे चलेगी तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा तुम लोगों को वन बाय वन मैं बस अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि ट्रांसफार्मर है क्या तो ट्रांसफार्मर का जब हम लोग बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग आते हैं कि ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन का बात करते हैं ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन सो कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या समझ तो कंस्ट्रक्शन में मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि ट्रांसफार्मर को क्या मेटेरियल है और कितने कितने तरह से हम लोग उसको बना सकते हैं तो ट्रांसफार्मर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो बात करते हैं हम लोग कोर होती है अब वो कोर में जो हम लोग वाइंडिंग करते हैं अब वाइंडिंग पे ही डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की ट्रांसफार्मर तुम्हारी बन रही है या वो सेल टाइप की बनेगी या तो कोर टाइप की बनेगी तो वाइंडिंग के रिस्पेक्ट में जब हम लोग बात करते हैं ट्रांसफार्मर का तो हम लोग का दो टाइप का ट्रांसफार्मर है कोर टाइप और सेल टाइप 
तो कोर टाइप और सेल टाइप को समझने से पहले डियर स्टूडेंट हम लोग अभी समझते हैं थोड़ा सा बेसिक जानकारी कोर मटेरियल का कोर मटेरियल का क्योंकि ट्रांसफार्मर का जब हम लोग बात करते हैं तो कोर मटेरियल इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कोर मटेरियल्स के कारण ही हम लोग का लॉसेस को मिनिमाइज करते हैं हम लोग किस टाइप का मटेरियल को यूज करें कि हम लोग का लॉसेस कम हो जैसे हम लोग बात करते हैं यानी कि सॉफ्ट आयरन कोर यूज कर रहे हैं ठीक है लेकिन अभी जो बात करेंगे हम लोग ट्रांसफार्मर का जैसे स्पेशल मटेरियल्स का यूज करते हैं जिसका मैग्नेटिक परमेबिलिटी हर चीज को हम लोग को देखना होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी परमेबिलिटी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कोर का बेसिक मटेरियल्स को यूज करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जो मेटेरियल होती है वो सीआरजी होती है कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड स्टील का बना होता है स्टील मटेरियल क्योंकि हम लोग जब बात करेंगे ना कि कोर तो लॉसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर मायने रखती है डिवाइसेस के लिए लॉसेस सो ऐसा मटेरियल यूज करें कि हम लोगों का लॉसेस कम हो तो एक्चुअली हम लोग जब ट्रांसफार्मर का और डिटेल जाएंगे जब लॉसेस के बारे में पढ़ेंगे तो वो भी जानकारी तुम लोग को मिलेगी तो ट्रांसफार्मर का कोर एक्चुअली दिखता कैसा है तो ट्रांसफार्मर का कोर ऐसा नहीं है कि पूरा कोई ऐसे ही सॉलिड मटेरियल ले लिया हो ऐसा नहीं है ट्रांसफार्मर का जो कोर बनाते हैं वो पतली पतली सीट्स हम लोग लेके बनाते हैं देख सकते हैं ये छोटी छोटी सीट का स्टेकिंग करते हैं हम लोग देख सकते हो ये स्टेक करते हैं छोटी छोटी सीट को हम लोग मिला करके बनाते हैं और इसी पर डिपेंड करता है कि हम लोग किस टाइप का जॉइंट से हम लोग ट्रांसफार्मर का कोर को बनाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो कि छोटी छोटी हम लोगों का ये देख रहे हो एकदम प्लेट से इस प्लेट को हम लोग जो है कि हम लोग ज्वाइंट करते हैं और ज्वाइंट जब करते हैं डियर स्टूडेंट तो सिंपली ये जो बात करेंगे कोई गैप नहीं होना चाहिए जो हम लोग बात करेंगे कि दो लेयर है दो लेयर के बीच में गैप नहीं होना चाहिए यदि गैप होती है तो एक करंट तुम लोग सुने होगा एडी करंट सो वो सर्कुलेटिंग करंट तुम्हारा दोनों प्लेट के बीच में यदि गैप रह जाएगा तो दोनों प्लेट के बीच में तुम्हारा दोनों प्लेट के बीच में तुम्हारा एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करेगी जिसको हम लोग एडिक करंट बोलते हैं और ये करंट यदि फ्लो होने लगेगी तो जिसके कारण हम लोग का लॉसेस होगी पावर डिसिपेशन होगा और वो एडिक करंट लॉस हम लोग का बढ़ जाएगा इसीलिए हम लोग जब यहाँ पर स्टेकिंग का बात करते हैं तो लेमिनेट करते हैं क्या करते हैं लेमिनेट वार्निश मेटेरियल डालते हैं एक एन इंसुलेटिंग मेटेरियल है जो आपस में हम लोग का क्या करते हैं बीच में इन बिटवीन द टू प्लेट्स देर इज नो करंट कोई भी एडी करंट फ्लो नहीं करेगी तो मेटेरियल जो कोर का बात करते हैं तो कोर का ऐसे ही हम लोग स्टेक करके बनाते हैं ठीक है अब जैसे कि देखो सिंपल सा बात करते हो मैग्नेटिक कोर इज ए स्टेक ऑफ थिन सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन 0.35 पॉइंट mm. इसकी जो थिकनेस हम लोग रखते हैं मिनिमम से मिनिमम कोशिश करते हैं 0.35 पॉइंट थ्री फाइव एम एम थिक फिफ्टी हज ट्रांसफार्मर के लिए और यदि हम लोग एडिक करंट का बात कर रहे थे ना यदि जैसे एडिक करंट तो मैंने अभी बताया कि लेमिनेशन आर इंसुलेटेड फ्रॉम वन एनदर बाय द थिन लेयर ऑफ वार्निस मतलब इसके हम लोग जो बात करेंगे कि जो स्टेकिंग करेंगे तो लेमिनेट करके करेंगे ताकि कोई एडिक करंट यहाँ पर फ्लो नहीं करे और लॉसेस नहीं हो सो फॉर मिनिमाइजेशन ऑफ एडिक करंट लॉसेस हम लोग सिंपली क्या करते हैं लेमिनेशन लेमिनेशन करते हैं वार्निस का और यदि हम लोग बात करेंगे कोर लॉस का बात करते हैं देखो यहाँ पर तो हम लोगों ने बात किया कि एडिक करंट लॉस तो एडिक करंट लॉस के लिए क्या किया कि हम लोगों को जो इसके बीच में लेमिनेशन होगा उसमें हम लोग वार्निस मटेरियल डालेंगे इंसुलेटिंग मटेरियल ठीक है अब यदि इस कोर मटेरियल का बात करता हूँ यदि अच्छी मैग्नेटिक परमिबिलिटी कोर का मेटेरियल हम लोग नहीं यूज करेंगे तो हम लोगों का उस समय लॉसेस होने लगेगी जिसको हम लोग कोर लॉस कहते हैं कोर लॉस ये सब लॉसेस के बारे में डिटेल क्लास होगी डोंट वरी ये सब जो एडिक करंट लॉस कॉर लॉसेस इसके बारे में डिटेल क्लास होगी तो इसके लिए कोई मतलब टेंशन नहीं लेना है ये सब के सारी वन बाय वन करके क्लास होने वाली है अभी बता रहा हूँ बेसिक चीज तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ सो फॉर रिड्यूसिंग द कोर लॉसेस नियरली ऑल ट्रांसफार्मर हैव देयर मैग्नेटिक कोर मेड फ्रॉम कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्लिक सीट स्टील ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कभी कभी पूछ दिया जाता है कि कौन सा मटेरियल का बना होता है कि कोर का लॉसेस कम हो तो याद रख सकते हो कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सीट स्टील सी आर जी ओ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आती है बराबर तो ये तो हम लोगों ने देखा कि कोर ट्रांसफार्मर को जो मटेरियल बात करता हूँ जो कोर का बात किया हूँ वो क्या होती है वो कैसे हम लोग मिनिमाइज करते हैं लॉसेस को तो मैंने बेसिक तुम लोगों को जानकारी दिया हूँ अब आता हूँ फर्स्ट वन कोर टाइप ट्रांसफार्मर में कोर टाइप ट्रांसफार्मर क्या होती है तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर को देख सकते हो डियर स्टूडेंट सिंपली इसमें क्या है देखो ये क्या है ये जो देख रहे हो ये ये जो बात कर रहा हूँ ये बात कर रहा हूँ ये क्या देख रहे हो ये तुम्हारे कोर है ये क्या है ये तुम्हारा क्या हो गया है कोर है है ना अब हम मैंने बात किया हो कि कोर में 
वाइंडिंग को जैसे प्लेस करोगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको बोलते हैं कि तुम्हारा कोर टाइप है कि सेल टाइप है तो यहां पर हम लोग का जो वाइंडिंग है इस वाइंडिंग में क्या है देखो सबसे पहला चीज देखो ये वाइंडिंग है इसमें फ्लक्स के लिए एक ही पाथ है देखो फ्लक्स का जो पाथ है वह सिर्फ एक ही पाथ है है ना अब यहां पर वाइंडिंग देखो तुम्हारा ये लो वोल्टेज वाइंडिंग है और ये जो तुम्हारा हाई वोल्टेज वाइंडिंग है अब देखो दोनों वाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन रहता है क्या रहता है दोनों वाइंडिंग के बीच में तुम्हारा इंसुलेशन होगा ये तुम्हारा एक वाइंडिंग हो गया देख रहा हो ये दूसरा वाइंडिंग हो गया लो वोल्टेज वाइंडिंग हाई वोल्टेज वाइंडिंग मतलब प्राइमरी वाइंडिंग बोल दो सेकेंडरी वाइंडिंग बोल दो मतलब ये सोचो कि तुम्हारा क्या हो गया प्राइमरी वाइंडिंग क्या हो गया प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरा वाला क्या हो गया तुम्हारा सेकेंडरी वाइंडिंग क्या हो गया सेकेंडरी वाइंडिंग तो दोनों वाइंडिंग के ऊपर में आप जैसे ओवरलेप हो रही है लैपिंग हो रहा है यहाँ पर तो क्या होगा सैंडविच का जैसे कर रहे हैं यहाँ पर तो यहाँ पर क्या होगा इंसुलेटिंग मटेरियल रहता है तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर को हम लोग बात करेंगे ये हम लोगों का कोर टाइप मटेरियल कोर सॉरी कोर टाइप ट्रांसफार्मर है तो इसमें क्या देख रहे हैं कि द वाइंडिंग सराउंड से कंसिडरेबल पार्ट ऑफ स्टील कोर मतलब वाइंडिंग सराउंड कर रहा कोर को देखो वाइंडिंग क्या कर रहा कोर को सराउंड कर रहा वाइंडिंग सराउंड से कंसिडरेबल पार्ट ऑफ स्टील कोर है कि नहीं सेकेंड में क्या देख रहे हैं द फ्लक्स हैज ए सिंगल पाथ देखो फ्लक्स का देखो यहाँ पर फ्लक्स के लिए कहीं दूसरा पाथ है ही नहीं फ्लक्स के लिए सिंगल पाथ है देख सकते हो फ्लक्स के लिए सिंगल पाथ है है ना अब नेक्स्ट वन जो है कि कोर टाइप इज यूज फॉर हाई वोल्टेज एंड हाई पावर ट्रांसफार्मर हम लोग जो कोर टाइप का बात करेंगे कहाँ यूज करते हैं हाई पावर एंड हाई वोल्टेज पावर ट्रांसफार्मर्स में हम लोग यूज करते हैं इसको ठीक है सो so, कोर टाइप में ये बेसिक जानकारी तुम लोगों को मैं दिया हूं ठीक है बेसिक फंडामेंटल किसका स्ट्रक्चर देख सकते हो क्या है ठीक है अब आता हूं नेक्स्ट वन दैट इज द सेल टाइप ट्रांसफार्मर सेल टाइप ट्रांसफार्मर का बात करता हूं किसका बात कर रहा हूं सेल टाइप ट्रांसफार्मर का तो देखो सेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या अंतर है सेल टाइप ट्रांसफार्मर में देख सकते हो तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर में देखो तो इसका कोर का कंस्ट्रक्शन को देखो ये देखो कोर का कंस्ट्रक्शन देखो कोर इस टाइप से है तुम्हारा देखो देख सकते हो कोर है ना और वाइंडिंग देखो तुम्हारा लो वोल्टेज हाई वोल्टेज लो वोल्टेज हाई वोल्टेज वाइंडिंग फ्लक्स का जो पाथ देखो दो पाथ हो गया तुम्हारा फ्लक्स जो हो गया देखो ध्यान से यहाँ पर फाइव बाई टू बोल सकते हो और यहाँ पर फिर फाइव बाई बोल सकते हो ठीक ना अभी तुम्हारा कोर मेटेरियल हो गया तो यहाँ पर क्या हो गया है कि स्टील कोर सराउंड से मेजर पार्ट ऑफ द वाइंडिंग स्टील कोर वाइंडिंग को सराउंड किया हुआ उसमें जस्ट अपोजिट था उसमें वाइंडिंग कोर को सराउंड किया हुआ था ये देखो कुछ जो बेसिक डिफरेंस है ना इसको समझते हुए जाओ ठीक है द फ्लक्स इन द सेंट्रल लिम डिवाइड इक्वली अब देखो फ्लक्स जो हो रहा है देखो सेंट्रल लिम देखो डिवाइड कर रहा है कि ना फाइव बाई टू और फाइव बाई टू अब जबकि हम लोग स्कोर टाइप का बात किए थे तो वहां पर फ्लक्स का डिविजन नहीं हुआ था सेम फ्लक्स फ्लो कर रहा था सेम फ्लक्स तुम्हारा फ्लो कर रहा था ठीक है अब इस टाइप के ट्रांसफार्मर को बेसिकली हम लोग कहाँ यूज करते हैं तो लो वोल्टेज और लो पावर ट्रांसफार्मर के लिए ऐसे यदि याद रखना रहेगा तो डबल एल है ना यहाँ से याद रख सकते हो डबल एल लो वोल्टेज लो पावर तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर का हम लोग यूज कहाँ करेंगे लो वोल्टेज और लो पावर के लिए बेसिकली हम लोग यूज करते हैं तो ये आज की जो क्लास में हम लोगों ने बेसिक स्टार्ट किया हूँ ट्रांसफार्मर के लिए तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए ठीक है कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें तो जैसा कि आज जो हम लोगों की ये क्लास जो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग हब जो ये चैनल है और जो कि इसमें क्लासेस जो है सारी अप टू डेट रहेगी वन बाय वन करके मशीन सर्किट थ्योरी से लेकर सारी चीज़ अप टू डेट रहेगी तो आज की क्लास में जो है कि बात कर रहा हूँ कि ट्रांसफार्मर का बेसिक ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन के बारे में तुम लोगों को क्लियर हो गई होगी और बात करता हूँ यदि ट्रांसफार्मर का एप्लीकेशन तो वो भी क्लियर हो गई होगी और ट्रांसफार्मर का कोर मेटेरियल का बेसिक जानकारी मैंने दिया हूँ और किस टाइप की वाइंडिंग के आधार पर हम लोगों ने कोर टाइप और सेल टाइप ट्रांसफार्मर का दो टाइप को ट्रांसफार्मर को डिस्कस हो चुकी है सो ओके डियर स्टूडेंट्स आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस क्लास सो ओके डियर स्टूडेंट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल्स फॉर द डेली अपडेट ऑफ क्लास सो ओके बाय ऑल ऑफ यू